എല്ലാവർക്കും സി ലൈബ്രറിയുടെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് സന്ധിയാണ് ഈ ഒറ്റ ക്ലാസ് കൊണ്ട് തന്നെ സന്ധി ഒരു സംശയത്തിനിടയില്ലാതെ നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണ് ക്ലാസ് അവസാനം വരെ കാണുക ഇവിടെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം സന്ധി ഒരു സന്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് രണ്ട് വർണ്ണങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂടി ചേരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് സന്ധിയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് രണ്ട് വാക്കുകൾ തമ്മിൽ കൂടി ചേരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റമല്ല രണ്ട് വർണ്ണങ്ങൾ വർണ്ണങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂടി ചേരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റമാണ് സന്ധിയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് വർണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വിഭജിക്കുവാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു സ്വരമാണ് വർണ്ണം പിന്നെയും വിഭജിക്കുവാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു ശബ്ദമാണ് ഒരു സ്വരശബ്ദം ഒരു ശബ്ദമാണ് വർണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ നോക്കുക ക് അധികം ആയാണ് ക മ അധികം അ മ ല് അധികം അ ല ഈ ക് മ ല് ആയും ഒക്കെയാണ് ഇതൊക്കെയാണ് എന്താണ് വർണ്ണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ പിന്നെ ഈ ക് ആയാലും മ ആയാലും ലു ആയാലും ഇതിനെ പിന്നെ വിഭജിക്കാൻ സാധിക്കില്ല സന്ധികളാണെങ്കിൽ നാല് വിധമാണുള്ളത് ലോപസന്ധി ആഗമസന്ധി ആദേശസന്ധി ദിത്വസന്ധി ലോപസന്ധിയിൽ രണ്ട് വർണ്ണങ്ങൾ കൂടി ചേരുമ്പോൾ ഒരു വർണ്ണം ലോപിച്ചു പോകുന്നു ആഗമസന്ധിയിൽ രണ്ട് വർണ്ണങ്ങൾ ചേരുമ്പോൾ ഒരു വർണ്ണം പുതുതായി വരുന്നു ആദേശസന്ധിയിൽ രണ്ട് വർണ്ണങ്ങൾ കൂടി ചേരുമ്പോൾ ഒന്ന് പോയിട്ട് ആ സ്ഥാനത്ത് മറ്റൊന്ന് വരുന്നു ഇനി ദിത്വസന്ധിയിലാകട്ടെ രണ്ട് വർണ്ണങ്ങൾ കൂടി ചേരുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പദത്തിലെ ആദ്യത്തെ വ്യഞ്ജനാക്ഷരം ഇരട്ടിക്കുന്നു ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ലോപസന്ധിയാണ് ലോപസന്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോപിച്ചു പോകുന്നു അതായത് ഇല്ലാതായി പോകുന്നു രണ്ട് വർണ്ണങ്ങൾ കൂടി ചേരുമ്പോൾ ആദ്യ പദത്തിലെ അവസാനത്തെ വർണ്ണം ഇല്ലാതാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വർണ്ണങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂടി ചേരുമ്പോൾ ആദ്യ പദത്തിലെ അവസാനത്തെ സ്വരം ഇല്ലാതാകുന്നു സ്വരം ലോപിച്ചു പോകുന്നു അതാണത് ലോപസന്ധി ഇല്ലെന്ന് നമ്മൾ പിരിച്ചെഴുതുമ്പോൾ അതെങ്ങനെ വരും ഇല്ല അധികം എന്ന് ആദ്യത്തെ പദം ഇല്ല ഇല്ലായിലെ അവസാനത്തെ വർണ്ണം ഏതാണ് ഇല്ല ആ അല്ലേ അവസാനത്തെ വർണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ അവസാനത്തെ സ്വരം ഏതാണ് ആ അത് ഇവിടെ വന്നപ്പോഴേ ഇല്ലാതായി ഇല്ലെന്ന് അപ്പോഴേ അകാരം ഇവിടെ ലോപിച്ചു അകാരം ആദ്യത്തെ പദത്തിലെ അകാരം ഇവിടെ ലോപിച്ചു പോയി രണ്ടാമത്തെ പദം നോക്കുക വന്നില്ല വന്നു അധികം ഇല്ല വന്നു ആദ്യത്തെ പദം അവസാനിക്കുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഉകാരത്തിലാണ് ഉ എന്ന സ്വരത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ വർണ്ണത്തിലാണ് അതിവിടെ വന്നപ്പോഴേ പോയല്ലോ വന്നില്ല ഉകാരം ലോപിച്ചു ഇനി അത് എങ്കിൽ അധികം എങ്കിൽ അതെങ്കിൽ ഇവിടെ അത് ഇതൊരു സമ്പ്രത ഉകാരത്തിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത് സമ്പ്രതോകാരം സമ്പ്രതോകാരം അതായത് ഈ ചന്ദ്രകല ചേർത്ത് പറയുന്ന സ്വരങ്ങൾ കാണെന്ന് പറയുന്നത് സമ്പ്രതോകാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ആദ്യത്തെ പദത്തിലെ ഈ ചന്ദ്രകല ചേർത്തുള്ള സ്വരമാണെങ്കിൽ ശബ്ദമാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലോപിച്ചു പോകുന്നു അതെങ്കിൽ ഇവിടെ സമ്പ്രതോകാരമാണ് ഇല്ലാതായത് അപ്പോഴേ മനസ്സിലായല്ലോ ലോപസന്ധി ലോപസന്ധി മനസ്സിലാക്കേണ്ട എന്താണ് പദങ്ങൾ പിരിച്ചെഴുതുമ്പോൾ ആദ്യ പദത്തിലെ അവസാനത്തെ വർണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യ പദത്തിലെ അവസാനത്തെ സ്വരം കൂടി ചേരുമ്പോൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ് ലോപസന്ധിയാണ് ലോപസന്ധി അടുത്ത നമ്മൾ പറയുന്നത് ആഗമസന്ധിയാണ് ആഗമസന്ധി എന്താണ് രണ്ട് വർണ്ണങ്ങൾ കൂടി ചേരുമ്പോൾ ഒരു വർണ്ണം പുതുതായി വരികയാണ് രണ്ട് വർണ്ണങ്ങൾ കൂടി ചേരുമ്പോൾ ഒരു വർണ്ണം പുതുതായി കടന്നു വരികയാണ് അതാണ് ആഗമസന്ധി ആഗമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരവല്ലേ നോക്കുക രണ്ട് വർണ്ണങ്ങൾ ചേരുമ്പോൾ മൂന്നാമത് ഒരു വർണ്ണം ആഗമിക്കുന്നു ഇവിടെ ഒരു ക്ലോഡ് പറയാം മിക്കവാറും മൂന്നാമത് വരുന്ന വർണ്ണങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ യ് അല്ലെങ്കിൽ വ് ആയിരിക്കും ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം കേസുകളിലും മൂന്നാമത് വരുന്ന വർണ്ണം ഏതായിരിക്കും യ് അല്ലെങ്കിൽ വ് ആയിരിക്കും നോക്കുക ആ അധികം അൾ അവൾ ഇവിടെ വ് എന്ന വർണ്ണം ആഗമിച്ചു ഇനി തിരു അധികം ഓണം തിരുവോണം ഇവിടെ ഇവിടെ എന്താ വ് എന്ന വർണ്ണമല്ലേ ആഗമിച്ചത് തിരു അധികം ഓണം തിരുവോണം വ് എന്ന വർണ്ണം ആഗമിച്ചു ഇനി പന അധികം ഓല പനയോല ഇവിടെ യ് എന്ന വർണ്ണം ആഗമിച്ചു അന്നേരം യ് അല്ലെങ്കിൽ വ് എന്ന വർണ്ണമാണ് മിക്കവാറും ആഗമസന്ധിയിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും ആഗമിച്ചു വരുന്നത് പുതിയൊരു വർണ്ണം ആഗമിക്കുന്നു അതാണ് ആഗമസന്ധി ലോപസന്ധി ആയിരുന്നപ്പോൾ എന്താണ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വർണ്ണം അവിടെ പോയി ഇവിടെയാണെങ്കിൽ പുതിയൊരു വർണ്ണം വന്നു നമുക്ക് ആദേശസന്ധിയിലേക്ക് പോകാം ആദേശസന്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വർണ്ണം പോയിട്ട് അതേ സ്ഥാനത്ത് വേറൊരു വർണ്ണം കടന്നു വരുന്നു ആദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക ഒരു വർണ്ണം പോയി തൽസ്ഥാനത്ത് മറ്റൊരു വർണ്ണം കടന്നു വരുന്നു അതാണ് ആദേശസന്ധി നോക്ക ഒ
പൂർവ്വ പദങ്ങൾ പിരിച്ചിരുന്നവൾ പൂർവ്വ പദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആദ്യത്തെ പദം അപ്പോഴേ പിരിക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ പദം ഈ അക്ഷരങ്ങളിലാണ് അവസാനിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് മിക്കവാറും ആദേശ സന്ധ്യയാണ് എല്ലാം ആദേശ സന്ധ്യയെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എങ്കിലും മിക്കവാറും ആദേശ സന്ധ്യ ആയിരിക്കും നോക്കുക കൺ അധികം നീർ എങ്ങനെ വരും കണ്ണീർ അവിടെയാണെങ്കിൽ ന എന്ന ശബ്ദം പോയിട്ട് തലസ്ഥാനത്ത് എന്ത് വന്നു നാ വന്നു അല്ലെ അല്ലെ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഈ ന എന്ന ശബ്ദം പോയിട്ട് അവിടെ താറുന്നെ ന എന്ന ശബ്ദം തലസ്ഥാനത്ത് വന്നു ഇനി ഞ അധികം കൾ എന്താ ഞങ്ങൾ അല്ലെ ഇവിടെ ക എന്ന ശബ്ദം പോയില്ലേ ക എന്ന ശബ്ദം പോയിട്ട് ങ് എന്ന ശബ്ദം ആ തലസ്ഥാനത്ത് വരുന്നു അടുത്ത് നോക്കുക വിൺ അധികം തലം വിണ്ടലം ഇവിടെ ത എന്ന ശബ്ദം പോയി എന്നിട്ട് സ്ഥാനത്താണെങ്കിൽ ഡ എന്ന ശബ്ദം വന്നു ന് അധികം ഡ അല്ലെ ഡ എന്ന ശബ്ദം ആ സ്ഥാനത്ത് കയറി വന്നു അപ്പോഴെ ഇതുപോലെയാണെങ്കിൽ ഒരു വർണ്ണം പോയിട്ട് ആ സ്ഥാനത്ത് അതേ സ്ഥാനത്ത് വേറൊരു വർണ്ണം കയറിയിരിക്കുന്നതാണ് എന്ത് ആദേശ സന്ധി മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഡൗട്ട് വരില്ലല്ലോ ഏറ്റവും ഒടുവിലെത്തത് ദിത്വസന്ധിയാണ് ദിത്വസന്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് വർണ്ണങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂടിച്ചേരുമ്പോൾ ഉത്തരപദത്തിലെ വ്യഞ്ജനാക്ഷരം ഇരട്ടിക്കാണ് ഉത്തരപദത്തിലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ പദത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ പദത്തിലെ ആദ്യത്തെ വ്യഞ്ജനാക്ഷരം ഇരട്ടിക്കുകയാണ് ഇവിടെ രണ്ട് വർണ്ണങ്ങൾ ചേരുമ്പോൾ ഉത്തരപദത്തിലെ അതായത് രണ്ടാമത്തെ പദത്തിലെ ആദ്യത്തെ വ്യഞ്ജനാക്ഷരം ഇരട്ടിക്കുന്നു അതാണ് ദിത്വസന്ധി പടി അധികം കൽ എന്താണ് പടിക്കൽ ഇവിടെ ക എന്ന ശബ്ദം ഇക്കായായിട്ട് മാറി അല്ലെ ഇനി ഈ അധികം കാലം രണ്ടാമത്തെ പദം രണ്ടാമത്തെ പദത്തിൽ ക എന്ന വ്യഞ്ജനാക്ഷരം ഇക്കായായിട്ട് മാറി ഇക്കാലം ഇനി മൊട്ട അധികം തല രണ്ടാമത്തെ പദത്തിലെ ത എന്ന വ്യഞ്ജനാക്ഷരം ഇത്തായായിട്ട് മാറി മൊട്ട തല ഇവിടെ ദിത്വസന്ധി മനസ്സിലായല്ലേ വളരെ എളുപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ സന്ധികൾ ഇവിടെ സന്ധികളെല്ലാം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലായല്ലേ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചത് എന്താണ് ലോപസന്ധി ലോപസന്ധിയിൽ രണ്ട് വർണ്ണങ്ങൾ കൂടി ചേരുമ്പോൾ ഒരു വർണ്ണം ലോപിച്ച് ഇല്ലാതാകുന്നു ഒരു വർണ്ണം ഇല്ലാതായി പോകുന്നു രണ്ടാമത്തത് ആഗമസന്ധി രണ്ട് വർണ്ണങ്ങൾ കൂടി ചേരുമ്പോൾ ഒരു വർണ്ണം പുതുതായിട്ട് വരുന്നു മൂന്നാമത്ത് ആദേശ സന്ധി രണ്ട് വർണ്ണങ്ങൾ കൂടി ചേരുമ്പോഴാണെങ്കിൽ ഒരു വർണ്ണം പോവുകയും ആ സ്ഥാനത്ത് മറ്റൊരു വർണ്ണം കടന്നു വരികയും ചെയ്യുന്നു നാലാമത് വട്ട് പഠിച്ചത് ദിത്വസന്ധി രണ്ട് വർണ്ണങ്ങൾ കൂടി ചേരുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പദത്തിലെ ആദ്യത്തെ സ്വരാക്ഷരം ഇരട്ടിക്കുന്നു ഇത്രയും പോയിന്റുകളാണെങ്കിൽ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ സന്ധി വളരെ എളുപ്പമാകും പി എസ് സിക്ക് സന്ധിയിൽ നിന്നും ഒരു മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പോകില്ല ഉറപ്പായിട്ടും അത് കിട്ടും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സും നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായി പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇതുപോലെ അനേകം ക്ലാസ്സുകളുമായിട്ട് ടോപ്പിക്കുകളുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം കാണുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും പോയി